ಶ್ರೋತ್ರಮಿಂದ್ರಾಣಿಚ್ರಹ್ಮಿರಾಕರಣಮಸ್ತು ಐನೂತಿ ಪದಿನೋರಾವದು ಮಂತ್ರ ಆಶಾ ಎದೆ ವಿಡ ಆಶಾ ಮೇಳಾನದು ಸ್ಮರಣತೆ ವಿಡ ಅದಾವುದು ಚಿತ್ತಂ ಸ್ಮರಣಂಗಿರೋದು ಚಿತ್ತಂನೆ ಸೊಣ್ಣು ಸ್ಮರಣಂನ ನೆನೆವು ಕೂರದು ಅದು ನೆನೆವು ಆಟದ ಮೂಳೆಯಿಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಪವರಾ ಇರು ಅದು ತಾ ಎಲ್ಲ ತಗವಲಿಯೂ ಸೇಮಿಚ್ಚು ವಚ್ಚಿರು ನಮ್ಮಲ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ತಾ ಇರು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಇರು ಅದು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತಾ ಇರು ಅದು ಚಿತ್ತಕ್ಕುಳ್ಳ ಇರಕೂಡೇ ಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇರು ಜ್ಞಾನಂಗಿರೋದು ಚಿತ್ತು ವೇರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಂಗೆ ಜ್ಞಾನಂ ಅರುಳ್ ಅಂಬಾಲ್ ಮೂನು ಒಂದು ಅದಾವ್ದು ಅರಿವು ಅನ್ಬು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೇನು ಪಲ ಮುರೆ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೊದಲ ಸೊನ್ನ ಆಟ್ರಲ್ ಅರಿವುಲೇಂದ ಸೊಲ್ಲೋ ಅರಿವು ಆಟ್ರಲ್ ಅನ್ಬು ಅರುಳ್ ಆನಂದ ಮಯಂ ಏನಾ ಇದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಾ ಇರೋದ್ರಾಲ ಸೂರ್ಯನ್ಕಿಟ್ಟೇಂದ ಎವಳೋ ಪೊರುತಮ ಓಮೈಗಳ ಇದು ಪಡಿರ್ಕಾಂಗ ಬಾರಂಗ ಪೆರಿಯವಂಗ ಎಲ್ಲಾತೀ ಸೊನ್ನಾಂಗ ಆಟಲ್ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಮೇ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದು ಪೇಸ ಮುಡಿಯಾದು ಆಟಲ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿವು ಅದು ಉಲಗತ್ತಲ ಮೊದಲಿಡತ್ತಲ್ಲ ಇರೋ ವಿಷಯ ಶತ್ವಗುಣತಿನಡೆ ವೆಳಿಪಾಡು ಅನ್ಬು ಅನ್ಬೇ ಶಿವಂಗ ಕೂಡಿಯ ತತ್ವ ಅರುಳ್ ಇರೈವನುಡೆಯ ಪೂರ್ಣಮಾನ ಕರುಣೈನು ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಗುಣ ಆನಂದ ಮಯಂ ಇಪ್ಪಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಯತ್ತ ನೀಂಗ ಅನುಭವಿಕ್ರೀಂಗ ವೇಲ್ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಆನಂದ ಮಯತ್ತ ಅನುಭವಿಕ್ರೀಂಗ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪತ್ತ ಇನ್ನು ತೊಡಲ ಅದು ಇನ್ಬ ವೇರ ಅದು ಇನ್ಬ ವೇರ ಅದ ಅದ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದು ನೀಂಗ ಅನುಭವಿಕ ವೇಂಡಿಯ ವಿಷಯ ಅದ ನೋಕಿ ತಾ ನೀಂಗ ಪಯಣ ಸಂಜಿಟ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ ಅಡಿಯ ನೀ ಎಪ್ಪಾದ ಅನುಭವಿಕ್ರ ಎಪ್ಪಾದ ಪೂರ್ಣಮ ಅನುಭವಿಕ್ರ ಬಟ್ ಆನಂದ ಮೋಡ್ಲ ಆನಂದ ಮಯತ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ಬಂದಿಟ್ರಿಕ್ಕೆ ಇದಾ ವಿದ್ಯಾಸ ಆನಂದ ಮಯ ಎಪ್ಪೇ ಬಂದಿರುಚ್ಚು ಆನಂದ ಮಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಮ ಒಂದು ರೆಂಡು ರೆಂಡು ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಡಿಯ ಬಂದಿರುಚ್ಚು ಬೇಲ್ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಡೋಣೇ ಆನಂದ ಮಯ ಬಂದಿರುಚ್ಚು ನುಚ್ಚಿಂಗಲೇ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ಆರು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಚು ವೇದಾಂತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಪಿಡಿಚ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಮಯತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುಕೋಂಗಿರದ ಕಂಡುಪಿಡಿಚೋ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ವರ್ಣ ಸೊನ್ನಲ್ಲ ಓರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಡೆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕೊಡುಕುದು ಅದಾ ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಇಡತ್ತಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಂಗಳಿಗೆ ನೇತ್ತು ನಂಬ ಅದ ಪೇಸಣ ನಂಬ ನೀಂಗ ಸರ್ವಸಾಧನ ಎಡತ್ತುಕಿಟ್ಟಿಂಗ ಅದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾನ ವಿಷಯ ಇರುಕು ಎನ್ನ ಅಂಜಾವದು ನಿಲೆಯಲ್ಲ ಅಮೃತ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ನೀಂಗ ಓರ್ ನಿಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಂಗಣ ಹಂಗ ಅಮೃತ ಸೊರಕದು ಅದು ಸತ್ಯ ತಿರುಮಂದ್ರ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಸೊಲ್ಲ ಮಾಟಾರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವತ್ತಲ್ಲ ಪಾತಂಟ್ರಕೋ ಅಡಿಯನ್ ಅನುಭವತ್ತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ರಕ ಏಳಾವದು ನಿಲೆಯಲ್ಲ ಆನಂದೋನು ಸೊಲ್ಲಿಯಾಚು ಏಳಾವದು ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಆನಂದೋನು ಸೊಲ್ಲಿಯಾಚು ಒಂಬತ್ತಾವದು ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಲ ಅನ್ಬು ಅರುಳ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬ ಒಂದೇ ವಾರ್ತೆಗಳ ಕೇಟಿಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ವಾಳ್ಕೆಯ ವಾಳ ಪೋರೋ ಇಪ್ಪ ನೀಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಟಿಂಗ ಅಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕುಳ್ಳ ಒಂದಾಚಿ ಅಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕುಳ್ಳ ಒಂದಾಚಿ ಕಿಟ್ಟದಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದಾಚಿ
அதுக்கு மேலே அதில் பயணம் செய்யும் போது நாம் வந்து சிவதலம்னு சொல்லக்கூடிய தரிசனம் இந்த நாலு இது அவங்க சொல்கிறது நாலு இது சொல்கிறாங்க அது நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்க முடியாது இப்போ நாம் உங்களை வந்து சத்துவகுணத்துக்கு வா ஏகாந்தத்துக்கு வா அப்புறம் என்ன சொன்னேன் அப்புறம் என்ன சொன்னேன் சத்துவகுணத்துக்கு வா ஏகாந்தத்துக்கு வா தியானத்துக்கு வா சத்துவகுணங்கிறது வெஜிடேரியனாக மாறுன அர்த்தம் ஏகாந்தத்துக்கு வானால் தனிமையில் அப்படியே தியானம் பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த தியானத்தினுடைய நேரத்தை அதிகப்படுத்தணும் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்ல போகிறேன் இந்த பாடம் நடத்திட்டு சொல்கிறேன் அது உபதேசமாக எடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதனால் அஞ்சாவது நிலையிலே அமிர்தம்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா எல்லோரும் தபஸ் பண்ணுறாங்க தபஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த மார்க்கமே ஆனந்தமாக இருக்கணும் அதுதான் நல்ல குருன்னு அர்த்தம் நல்ல வழி நடத்துகிறாங்கன்னு அர்த்தம் லட்சியத்தை அடைஞ்சாலும் சந்தோஷம் போகிற மார்க்கமும் சந்தோஷம் போகிற மார்க்கம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாள் லட்சியம் அடைகிறது ஒரு நாள் ஒரு நாள் அடைஞ்சால் அது நிரந்தரம் ஆனால் தொண்ணூத்தொம்பது நாள் க கஷ்டத்துலேயோ நஷ்டத்துலையோ எனக்கோ ஒரு நாள் சந்தோஷம் வரும்னு சொல்கிறதுல எல்லாம் அடியான் கூடன்பாடு இல்லை இது பண்ணு என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு உனக்கு அது நட அதில் இது இல்லை நாம் கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டே வரணும் அது ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லா நாளும் அது சரியாக வரும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த விசாரம் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நிறைய உபதேசம் ஆகிருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ரகசியங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறதுனால அதில் ஒன்று இந்த ஆனந்த நிலைக்கு நாம் வரணும் அஞ்சாவது நிலைக்கு வா அஞ்சாவது நிலைக்கு வா இது ஒரு உபதேசமாக எடுத்துங்க ஆனந்தத்துக்கு வா ஆனந்தத்துக்கு வா சரியா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நேற்று ஆஷா பற்றி பேசணும் ஆஷாங்கிறது ஹோப்பு வேற கான்ஃபிடென்ஸ் வேற பெலீஃப் வேற பெலீஃப் ஹோப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னும் என்ன இருக்கு என்ன இது மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு அதில் ஸ்ரத்தேன்னு சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு சாதன மார்க்கத்தில் அது லௌகீக இன்பமோ பரலௌகீக அதாவது பரமார்த்திக லட்சியமோ அடையணும்னு முடிவு பண்ணி பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அது எண்டு வரைக்கும் வெற்றி அடைகிற வரைக்கும் அது உங்கள் கூட இருந்து வெற்றி அடைய வச்சுட்டு போகும் இது வந்து சிரதேனுடைய சிறப்பு இதில் கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராத ஜி சொல்லியிருக்காங்கன்னு குரு சொல்லிட்டாங்க செய்கிறோன்னா அது இந்த போகிற வழியே இன்பமாக மாறிடும் குரு இல்லாதவனுக்கு கதி என்னான்னா எங்கே போகிறோம் எவ்வளோ நாளில் இது வரும் என்ன நடக்குது எதுவும் அவன் தெரியாமல் எங்கே இருக்கானே அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு அடிக்கடி மாதத்துக்கு ஒரு முறை உங்களுக்கு எவால்யூவேஷன் கொடுக்குறேன்ல உங்களை ஒரு எவால்யூவேஷன் நடக்குது இல்லை அது பேர் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு பேர் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா எல்லோரும் நம்ம அதை பண்ணிடலாம் இதை பண்ணிடலான்னு சும்மா கற்பனை பண்ணிட்டு போகிறது இல்லை அர்த்தம் இல்லை யதார்த்தமான ஒரு ட்ராகை இந்த பன்னெண்டு வருஷத்தை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலாக பண்ணி அதை ஜெயிச்சு காட்டணும் அந்த ஒரு வைராகியம் வரணுங்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறேன் நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு அவங்க எப்படியாவது போகிறாங்கன்னு என்னால் அப்படி இருக்கிற பழக்கம் இல்லை ஏன்னா இந்த செஸ்ஸு ட்யூன் பண்ணி ட்யூன் பண்ணி செஸ் பிளேயர்ஸுக்கு நிறைய செஸ் பிளேயர்ஸு அதில் பத்து பேர் அதுக்கு இது சொல்லுவாங்க ரேஷியோ கொடுப்பாங்க ரேட்டிங்னு பேர் அந்த ரேட்டிங்கில் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயரு பத்து பேர் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் கோச் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கோம் மேலே தூக்கி விட்ருக்கோம் ஒன்றுமே இல்லாமல் பிகைனராக வந்து செஸ் நாலேஜ் இல்லாமல் வந்து அந்த ரேட்டிங் ஒன் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் வரைக்கும் அது டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் டூ சிக்ஸ் டூ செவன் டூ எயிட்லாம் போகுது டூ நைன் கூட போகுது இப்போ என்ன போயின்ட்டுருக்குன்னு தெரில கரண்ட்டெலாம் என்ன தெரில ரொம்ப நாளாச்சு விட்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு அங்கேருந்து வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் இயர்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டென் இயர்ஸ் பே பிரேக்கு ஒன்றும் இல்லை தொடர்பு இல்லை ட்யூன் பண்ணால் கரெக்டாக சொன்னல டேட்டு குறித்து நாலு குறித்து மாதம் குறித்து டைட்டில் ப்ளே கேமுனுடைய டைட்டில் சொல்லுவோம் இந்த மாதத்தில் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த டைட்டில் இவர் அடிப்பாருன்னு சொல்ல முடியும் அதுலேருந்து அந்த மாதங்கள் நடக்கும் அப்படியே நடக்கும் நிறைய செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இது நம்ப முடியாத விஷயந்தான் ஆனால் நடக்கும்போது தான் அந்த மனசு குளிர்ச்சி அடையும் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பாராட்டுவாங்க இந்த பேரண்ட்டுக்கு புரிய வைக்கிறது பெரிய சேலஞ்சுன்னு சொன்னல 
அது நிறைய அனுபவிச்சுருக்கோம் அது அது ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த ஆஷா ஆ அந்த ஸ்ரத்தை தான் அதுக்கு காரணம் ஸ்ரத்தை தான் அந்த வெற்றியை நிர்ணயிக்குது இப்போயே நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே வெற்றியை நிர்ணயிச்சிடலாம் வெற்றியாளர்கள் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க பல பிரான்ச்செலாம் ஏற்படுத்துகிறாங்கல்ல இருபத்தஞ்சி பிரான்ச் ஐம்பது பிரான்ச்செலாம் வச்சுருக்காங்கல்ல அவன் ஒரே ஃபார்முலா தான் ஒரு 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 பிரான்ச்சில் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸோ இல்லை ஒரு பிரான்ச்சிலோ ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா தான் ஐம்பது பிரான்ச்சுக்கும் செயல்படுத்தப்படும் அவர் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரே இடத்துக்கு தான் ஆனால் பலன் ஐம்பது பிரான்ச்சுக்கு ஐம்பது ஊருக்கு அது பலன் புரியுதா வித்தியாசம் புரியுதா அவங்க ஒன்றும் தலையில் வச்சுட்டு நிற்கல அந்த அந்த ஒருத்தவங்க அந்த ஒரு ஃபார்முலா அந்த ஒரு ஹெட்டை வச்சு ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்கன்னா அந்த மீட்டிங்கில் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து ஐம்பது பிரான்ச்சுக்கும் ஒரே கருத்து தான் ஒரே சர்க்குலர் தான் புரியுதா முதல் வெற்றி அடைகிறது தான் கஷ்டம் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இதான் வெற்றி இவ்வளோ நாளில் வெற்றிங்கிறத நிர்ணயிக்க முடியும் அதில் ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அறிவு இருந்தால் பெரிய விஷயம் இல்லை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த ஆஷா எப்போ வரும்னு சொன்னால் குரு இல்லாதவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்போ நடக்குது என்ன நடக்குது என்றைக்கு ஜெயிப்போம் என்றைக்கு நமக்கு சித்தி கிடைக்கும் எவ் என்றைக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கணும் எங்கே நிற்கிறோன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு இறைவனுடைய கருணை தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் நீ வந்துட்ட இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் நீ வெற்றி அடைஞ்சிருவேன்னு சில நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு டோர்னமெண்ட் ஃபெயிலு ஆறாவது டோர்னமெண்ட் போவானா போக மாட்டான் எதிர்பார்ப்போட டோர்னமெண்ட் விளையாண்டானா அப்போ என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டோர்னமெண்ட் தோற்றாலும் மூணாவது டோர்னமெண்ட்டில் உனக்கு தெரிஞ்சதை விளையாடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போகணும் நீ இப்போ தோத்துட்டா 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 அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதை பற்றி பேசுனா நிறைய பேசணும் அது டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் அந்த ஆஷாங்கிறது வெற்றியாளருக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும் நீ வந்துட்டப்பா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்ட நீ போ அப்படின்னு இந்த கிளாஸே பருக ஒரு நாலஞ்சு கிளாஸ் அப்படி நார்மலாக போகும் டக்குன்னு டேக் ஆஃப் ஆகும் அது என்னான்னு கேட்டால் நம்ம கேட்டுகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அதில் பயணம் செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தையும் உத்வேகம் கொடுக்குறது அது பேர் ஆஷான்னு பேர் புரியுதா பூர்ணமாக கடைசி வரைக்கும் உற்சாகத்திலே போக முடியாது ம் எல்லா நாளும் உற்சாகத்திலே இருக்க முடியாது ஒரு நாள் ட்ரையாக இருக்கும் ஒரு நாள் பள்ளம் இருக்கும் ஒரு நாள் மேடு இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி வெற்றி கிட்டக்க நெருங்குதுப்பா உனக்கு வெற்றி நிச்சயம்ப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும்ல அது பேர் ஆஷா அது சில பேருக்கு தான் சொன்னேன் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜில் நடக்கும் பத்து பர்சன்டில் நடக்கும் நாற்பத்தஞ்சில் நடக்கும் அறுபத்தஞ்சில் நடக்கும் எப்போ வேணாலும் நடக்கும் சில பேருக்கு தொண்ணூத்தொம்போதில் நடக்கும் அதான் ட்ராஜடி புரியுதுல்ல அது ட்ராஜடியாக நீ எதிர்பார்த்தா தானே உனக்கு அது ட்ராஜடி குரு சொன்னாங்க ஏங்க ஒரு பெரிய உபதேசம் கிடைக்கிறது என்ன மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க என் எனக்கு அதாங்க எனக்கு ஒரு பெரிய உபதேசம் கிடைக்காதா அப்படின்னு நான் பல நாள் காத்திருப்பேன் ஒரு உபதேசம் கிடைச்சா அடுத்த உபதேசத்தை பற்றியே கவலைப்பட மாட்டேன் இதை கரெக்டாக செஞ்சுருவோமா செஞ்சுட்டோமா நல்ல பேர் வாங்கினோமா இது அது முடிகிற வரைக்கும் அதிலே க ஃபோக்கஸ் பண்ணோமா கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்தோமா ஜெயித்தோமா அதுக்கப்புறமா அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டு அப்படி தான் சின்ன சின்ன வெற்றிகள் தான் அப்புறம் மெகா வெற்றிகளாக மாற ஆரம்பிச்சிது புரியுதா இல்லைனா சொல்ல முடியுமா சேலஞ்ச் பண்ண முடியுமா ஒரு கோடி மரம் நடுறோம் ஒரு கோடி சிஷியர்கள் சப்ஸ்கிரைபரை உருவாக்குறோன்னு நடக்குதா இல்லையா பாருங்கள் நடந்தே தீரும் நடந்து ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் ஞானமும் உழைப்பும் இருக்கிறவன் ஜெயிச்சே தீரணும் அப்புறம் வேறு யார் ஜெயிக்கிறதுக்கு இருக்கா சொல்லுங்கள் அதனால் இந்த ஆஷாவை வந்து நீ தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சனத்குமாருங்கிற முருகப்பெருமான் நாரதருக்கு உபதேசம் பண்ணுறார் அப்போ அதில் என்னென்ன பார்த்தோம் நம்பிக்கை வந்துட்டால் எல்லாம் வந்துடும் நம்பிக்கை என்பது ஒரு தேவத்தை இந்த ஆஷாங்கிறது அதான் வெற்றி அடையிறதுக்கு முன்னாடி வரது முன்னாடி இருக்கிறது ஸ்ரத்த அது பெரிய மகத்தை இது அது பெரிய பிளஸ்ஸிங் இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஆஷாவில் நேற்று சொன்ன இந்த ரெண்டாவது ஆஷா ஆஷாவை எங்களை மாதிரி உள்ளவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம உழைப்பை கொடுக்கணுங்கிறதுல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுமே தவிர பலன் வருதா பலன் வருதான்னு இப்போ திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னமில்ல அது வந்து தான் தீரணும் வேறு வழி கிடையாது
அது ரொம்ப சந்தோஷமாக வரும் வெற்றி மாலை எடுத்துன்னு வரும் சும்மா வராது நம்ம அவ அதை நோக்கி தான் நம்ம போயின்ட்டுருக்கோம் அதுவே வாசலுக்கு வந்து வரவேற்கும் பாதி வழியில் வந்து வரவேற்று அடிச்சுன்னு போகும் அது பாதி வழியில் வருது ஐம்பது பர்சன்டேஜில் வருதா இல்லை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே வருதா எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜில் வருதா தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜில் வருதுன்னா நம்மளுடைய அறிவும் உழைப்பும் பக்தியும் சிரத்தையும் தான் அதுக்கு காரணம் புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ ஆஷாவோட நீங்கள் பயணம் செய்யணும் அதுதான் நமது பயிற்சியும் முயற்சியும் இடைவிடாத தேடலும் ஒரு புள்ளியில் சேரும்போது இந்த சக்தி வெளிப்படும்னு சொன்னோம் சரியா இப்போ இந்த மந்திரத்தை பார்க்க போகிறோம் ஆஷா வாவ ஸ்மாத் பூயஸ்தி ஆஷேத்தோ வை ஸ்மரோ மந்திரான அதீத்தே கர்மாணி குருத்தே புத்ராம்ஸ் ச பசும் ச இச்சேத் இமம் ச லோக்கம் அமும் ச ஆஷாம் உபாஸ்வேதி ஆஷா ஆஷாவாவ நம்பிக்கையே நம்பிக்கையே நம்பிக்கை ஸ்மராது ஸ்மராதுனா நினைவை விட அதாவது சித்தத்தை விட நினைவு ரீகலெக்ட் பண்ணுறோம்ல அது என்ன சொல்ல நினைவுபடுத்துறது நினைவுபடுத்துறதை விட நம்பிக்கையே பூய மேலானது பூய அஸ்தி பூய மேலானதாக இருக்கிறது ஆசாத் ஆஷா தான் உத்தோ தூண்டி விடுகிறது எதை தூண்டி விடுகிறது ஸ்மரத்தை நினைவை தூண்டி விடுகிறது நினைவு வர்றதுனால தான் ஒரு ஒரு சிஷ்யன் தான் படித்த மந்திரங்களை போத ஆரம்பிக்கிறான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அதீத்து கர்மாணி குறித்து பூஜையெல்லாம் கரெக்டாக செய்கிறான் யாகமெல்லாம் கரெக்டாக செய்கிறான் வேலைகள்லாம் கரெக்டாக செய்கிறான் அப்புறம் ஆஷா இருக்கிறதுனால தான் அந்த நினைவு புத்திராம்ச புத்திராம்சச்ச பசு பசுச்ச புத்திரங்க குழந்தைங்கள் மேலே பசுக்கள் மேலே அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேலே இச்சேது விருப்பம் ஏற்படுது ஏற்படுது என்னென்னோ தன்னுடைய குழந்தைங்க தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிற இச்சா விருப்பம் இருக்குது அந்த பயணத்தில் அவனுக்கு விருப்பம் இருக்குது இமம் இந்த லோக்கம் உலகம் அமம் மறு உலகம் இந்த உலகத்தில் ஃபிலாசபி சொல்கிறாங்க ஞானிகள் சொல்கிறாங்க சான்றோர்கள் சொல்கிறாங்க குரு சொல்கிறாரு இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு அனுபவஸ்தர் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கிறவங்க ஜெயித்தவங்க சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு தானே ஆகும் அப்போ அவங்க எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அவங்க ஜெயிச்சு காமிச்சிருக்காங்க அதனால் அந்த ஆஷா உங்களுக்கு வருது சொல்லுவீங்கல்ல நீங்கள் ஒருத்தர் உங்களுக்கு இன்விடேஷன் வைக்கிறாரு கடை ஒன்று திறக்கிறேன் இது மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி சூழல் இருக்குது இதில் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னு கேட்பார் கண்டிப்பாக கேட்பார் திறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கேட்கணும் எல்லாத்தையும் அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்துப்பிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு நீங்களும் வந்துடுங்க என்ன அங்கே வந்து கடையில் என்ன விளங்குமா விளங்காதான்னு கேட்டால் கேட்கலாமா அது மாதிரி அப்போது அது கேட்டு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் செயல்பட்டு இறங்கி ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபா ஐம்பது லட்ச ரூபா ஒரு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கல்ல எப்போ கேட்குறீங்க அந்த ஆஷா தான் அவர் கொடுக்குற ஆஷா அது அவர் கொடுக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அவர் கொடுக்கக்கூடிய கான்ஃபிடென்ஸு குரு வந்து குருன்னா ஞான குருவை தான் குருன்னு சொல்லணும் வேறு யாரையும் குருன்னு சொல்லக்கூடாது பிரம்ம ஞானத்தை கொடுக்குறவங்க ஒண்டி தான் குரு ஞானம்னா பிரம்ம ஞானம்தான் இந்த இதெல்லாம் வந்து தொழிலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நாலேஜ் புரியுதுங்களா அனுபவம் நாலேஜ் என்ன வேணாலும் வச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுங்க ஞானங்கிற வார்த்தையை அங்கே பயன்படுத்த முடியாது ஞானங்கிறது ஒன்லி இறைவனை பற்றிய விஷயங்கள் தான் உயிரை பற்றிய விஷயங்கள் தான் ஞானம் அங்கே குரு சொல்லும்போது மறு உலகம் ஒன்று இருக்குப்பா போட்டி பார்க்குற டேயில் யமதர்ம கேட்குறான் ஏண்டா பாவி இந்த இந்த வாட்டியும் ஃபெயிலியரா இந்த வாட்டியும் பிறமா இந்த ஜென்மாவிலையும் பிறவாமையை நீ வாங்கலையா சர்டிஃபிகேட் வாங்கலையா ஃபெயிலியரா என்னவா போ அப்படிங்கிறார் மூணே லைன் தான் இந்த ஜென்மாவும் ஃபெயிலியர் பண்ணிட்டியா தண்டக்கர்மா வந்துடும் போய் தொலை அங்கே போ போகிறோமா நின்று போ அப்படி சொல்கிறார் போட்டி பார்க்குற டே யார் உமாபதி சிவம் யார் மனஞான உமாபதி சிவம் யார் தெரியல அந்த நேரங்களில் சிவாச்சாரியர் அவர் 
நிறைய சிவாச்சாரியர் நிறைய மகத்தான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க கச்சேப சிவாச்சாரியர் தான் கத்த புராணம் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்லக்கூடாது அது ஒரு படைப்பு தமிழில் மொழிபெயர்த்தது மொழிபெயர்த்தது டிரான்ஸ்லேஷன் தான் சொல்லணும் இல்லை மூலாதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு மூலத்தை எடுத்துகிட்டு தன்னுடைய ஸ்டைலில் எழுதுவாங்க ஏன்னா கந்த புராணம் ஏழு லட்சம் ஸ்லோகம் அதை படித்தே ஆகணும் நம்ம நம்ம திருப்புகள் ஒரு மகாயோகம்னு பேச போகிறோம்ல அந்த புத்தகம் வெளியில் வரணும்னா ஏழு லட்சம் ஸ்லோகம் உள்ள அந்த முருகப்பெருமானுடைய அவதாரத்தை கந்த புராணத்தை படித்தே தீரணும் ஏன்னா இப்போ இது ட்ரான்ஸ்லேஷனை படித்து இப்படி இப்படி போய் இப்படி வரதுக்குள்ளே அது பொய்யாயிடும் சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமில்ல இப்போ நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் வச்சுங்களேன் லெஃப்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் வச்சுங்க நான் சொன்னதில் பாதி இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து அவர் பாதி அப்படியே பாதி பாதி பாதியாக வந்து என்கிட்ட வரும்போது நான் சொன்னதுக்கு நேர ஆப்போசிட்டாக வரும்னு ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரிஜினல் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான்கு வேதம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு உபனிஷத்துலாம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் கந்த புராணத்தையும் திருப்புகளையும் கம்பேர் பண்ணியே போகும்னு நினைக்கிறேன் என்னவோ என்னவோ நடக்க போகுது ஏன்னா ஏழு லட்சம் ஏழு லட்சம் ஸ்லோகங்க யா எங்கேயுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் கின்னஸ் புக்கெல்லாம் பிச்சை வாங்கணும் ஏழு லட்சம் ஸ்லோகங்க உட்காந்து எழுதியிருக்காங்களே ரிஷிகள் தான் எழுத முடியும் வேறு யாரும் எழுத முடியும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரொம்ப எழு லட்சம் ஸ்லோகம் இருக்கிறதுலே பெரிய மகா புராணம் கந்த புராணம் ஆமாம் அதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் நம்ம எடுக்கணும் வெளியில் கொண்டு வரோம் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒரு கோடி சிஷியர்கள் ஒரு கோடி முருக பக்தர்கள் முருக பக்தர்கள்னால் யார் யாரெல்லாம் தெரியுமில்ல அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஒரு கணக்கில் ஓடிட்டுருக்கு ஸ்க்ரீனில் ஓடிட்டுருக்கு மைண்டில் வள்ளலார் அடியார்கள் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் முருகன் கனெக்டடாக இருக்காங்க வள்ளலார் தாய்மானவர் பாம்பன் சுவாமிகள் அருணகிரி குமரகுரு இந்த சித்தர் சிவபிரகாசன் ஒருத்தர் இந்த குரு நமச்சிவாயம் குக நமச்சிவாயம்னு அவங்க வந்து பன்னெண்டாவது நூற்றாண்டாம் நம்ம இன்னும் இப்போ நடந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்கள எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறோம் கந்த புராணம் ஒரிஜினலாக என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இவங்க பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தா நிறைய விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி தோணுது பார்க்கலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது இந்த ஆஷா ஆஷாங்கிற நம்பிக்கை க அன்னோரு லோகம் இருக்கியா எம லோகம் இருக்கியா லேட்டாக வந்தீங்கன்னா உனக்கு சித்தியும் லேட்டாக தான் கிடைக்கும் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி வந்தீங்கன்னா உனக்கும் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி லோகத்தில் பின்தங்கிடுவே அப்புடின்னு குரு சொல்கிறாங்கன்னா எதில் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நீங்கள் பயணம் செய்கிறீங்க புரியுதா அதை சொல்கிறாரு இந்த உலகம் அமம் இச்சேத் மறு உலகம் இதெல்லாம் இருக்குது புண்ணியம் செஞ்சால் நல்லது பாவம் செஞ்சால் கெட்டது இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சிச்சு முதல்ல முத முதல் எப்படி குரு சொல்லி தான் தெரியும் தானாலாம் சிந்திக்காது அறிவித்தால் அறிவது தான் பசு அறிவித்தா கூட அறியாததுலாம் என்ன சொல்கிறது அதுக்கு ஒன்று சொல்லணும் அறிவித்தால் அறிவது பசு அறிவித்தாலும் அறியாதது ஜந்து ஆசாம் உபாவி உபாஸ்வே இத்தி ஆஷா ஆஷாவை நம்பிக்கை ஆஷா இந்த ச எஸ் ஏ சரஸ்வதி ச ஷ புஷ்பம் புஷ் ஷ எஸ் ஹெச் எஸ் டபுள் எஸ் ஹெச் அப்புறம் எஸ் ஹெச் ஏ ஷா ஆஷா அப்படின்னு சொல்லணும் புரியுத இப்போ என்ன சாரம்னா நம்பிக்கையை நினைவை விட மேலானது நம்பிக்கையே மனிதன் நினைவ நினைவை தூண்டுகிறது வேலைகளை செய்விக்கிறது மந்திரங்களை ஓதவும் தனது உற்றார் உறவினரை அறியவும் விருப்ப விரும்பவும் செய்கிறது இந்த உலகம் மறு உலகம் கடவுள் அனைத்தும் நம்பிக்கையே அப்படி தானே இப்போ இந்த பிரமாணம் இருந்துச்ச நமக்கு இப்போ குரு எப்படி பேசுகிறாங்க வேதத்தை ஆதாரமாக வச்சு பேசுகிறாங்க வேத மார்க்கத்தில் போயிட்டே இருக்கும்போது வைதீகத்தில் போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஞானிகளுடைய வரலாறு நம்ம லைஃப்பில் கிராஸ் பண்ணும் வைதீகமாக நீங்கள் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா சாஸ்திர சம்பிரதாயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சி போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்போ தான் ஞானிகளுடைய தொடர்புலாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஞானிகளுடைய தொடர்பு வந்தால் தான் இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் சத்தியம் அப்படின்னு புரியும் இல்லைன்னா நான் அதை கேட்குறேன் நான் மேலே போய் பார்த்துக்கிறேன்னா மேலே போய் அமதர்மம் இதே வார்த்தையை சொல்லுவார் 
இங்க குரு என்ன சொன்னாரோ அங்கேயும் ஏன் அங்கே ஒரு யமம் இருக்குன்னு இங்கே வந்தால் இங்கே ஒரு யமம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியதான் புரியுதா இதுதான் இங்கே இருக்கிற விஷயம் சரி இப்போ ச எம் ஆஷாம் பிரம்மேது உபாஷத் அதனால் ஆஷாவை பிரம்மமாக உபாசனை பண்ணு ஆஷா ஆஷ ஆஷா யாஷ்ய சர்வே காமக நம்பிக்கையினால் எல்லா காமங்களும் எல்லா விருப்பங்களும் சமருத்தியை செழிப்படையும் வெற்றியடையும் நிறைவேறும் மோக அமோகாக தவறுவதில்லை ஆஷா ஆஷிஷோ பிரார்த்தனைகள் பவந்தி எல்லா பிரார்த்தனைகளும் நிறைவேறும் தவறுவதில்லை யாவது ஆசையா கதம் எந்த அளவுக்கு இந்த ஆசையை நம்பி தியானம் செய்கிறாயோ கதம் போகிறாயோ அதை எந்த அளவுக்கு போகிறாயோ இதே லைனு தமிழில் திருமந்திரத்தில் வந்திருக்கு நீங்கள் அதை பார்க்க போகிறோம் அற்புதமான பாடல் அது ஆஷாய கதம் எந்த அளவுக்கு நீ இந்த ஆஷாவை நம்பிக்கை அது பின்னாடியே போறியோ தியானத்தில் போறியோ போறியோ தத்ராஷி அவனுக்கு எத்தா காமச்சாரே பவத்தி எல்லா காமங்களும் எல்லா விருப்பங்களும் பவத்தி கை கூடுகின்றன ஆஷாம் பிரம்மேத்து உபாசி அஸ்தி ஆஷாவை பிரம்மமாக உபாசனை பண்ணிட்டான் இப்போ நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நம்மளும் என்ன சொல்கிறோம் தானா வரணும்னு சொல்கிறோம் நம்ம தேடி போயிட்டே இருந்தோம்னா தானா வரும் நம்ம முறையாக போயிட்டு இருந்தோம்னா தானா வரும் புரியுதா அப்படி போகும்போது நான் ஆஷாவை பிரம்மமாக தியானம் பண்ணதுனால இதை விட மேலானது ஏதாவது இருக்கான்னு தோணுது பகவ ஆஷாயா பூய ஆஷா ஆஷா ஆஷாவை விட நம்பிக்கை விட பெரிதானது இது இருக்கிறதா எஸ் ஆஷாயா வாவ பூயோ அஸ்தி இருக்கிறது தனு அதை மே எனக்கு பகவான் பிரவீத்தி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் இந்த ஐநூற்றி பதினாலு மந்திரம் அற்புதமான மந்திரம் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்ததுலையே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம் இது இதை விட மேலானது இருக்கான்னு கேட்டார்ல அதை சொல்லுங்கன்னார்ல அதுக்கு இருக்குங்கிறார் என்ன அது அப்படின்னு கேட்டால் பிராணன்ங்கிறார் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் பிராணனை ஒரு மாதிரி மார்க்கமாக பார்த்தோம் இப்போ இந்த பிராணனை ஒரு ஆச்சரியமான சக்தியாக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இன்றைக்கி அடியானுக்கு உபதேசமான விஷயங்கள் நிறைய சூக்மத்தை அள்ளி கொட்டியிருக்கார் சுவாமி ஒரு பத்து நாள் கிளாஸுக்கு சமமான ஒரு கிளாஸாக இது புரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது பயன்படும் அவ்வளவு சூக்மங்களை இதில் கொட்டுறார் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி இதை சிந்திச்சிருக்கோம் பிரம்மம் ப்ளஸ் மாயை பிரம்மம் ப்ளஸ் மாயை என்னது ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் ஈஸ்வரி இந்த ஆண்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடையாது சைலண்ட்டாக இருக்காங்க பெண்களுக்கு எல்லா வேலையும் இருக்குது வீட்டு வேலைகளில் அந்த அந்த காலத்துலேருந்தே இது தொடருது ஏன்னா செயலெல்லாம் பெண் ஏன்னா சக்தியாச்சே செயலெல்லாம் சிருஷ்டியே பெண்ணு தான் படைப்பே பெண்ணு தான் இங்கே பார்க்குற எல்லாமே பெண்ணு தான் ஜெகத் எல்லாம் பெண் காற்று பெண் அக்னி பெண் எல்லாமே பெண் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அக்னி தேவன் அது படைத்தது யார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நிலம் நீர் நெருப்பு அதான் நிலம் நீர் தீ வலி வெளி வலி காற்று வெளி ஆகாயம் எல்லாம் பெண் இப்போ ஆ ஈஸ்வர் பிரம்மம் ப்ளஸ் மாயா ஈக்குவல் டு ஈஸ்வர் சொன்னமா ஈஸ்வர் ஈஸ்வரி இப்போ அந்த பிரம்மம் மாயை வந்து தன்னை மூணாக பிரிக்குது தன்னுடைய குணத்தை காமிக்குது அது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இந்த சத்துவகுணம் சரஸ்வதி ரஜோகுணம் லக்ஷ்மி தமோகுணம் அம்பாள் அப்படின்னு நம்ம மூணாக பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த சத்துவகுணத்தில் இருந்து தேவர்கள் படைக்கப்பட்டிருக்காங்க தேவர்கள் எல்லாம் சத்துவ தேவதைகள்னு சொல்ல கடவுள் ஒன்று தான் அதுதான் பரம்பொருள் அதுதான் செம்பொருள் அதுதான் பரமசிவன் 
சகுனத்தில் சொன்னால் நிர்குணத்தில் சொன்னால் பரபிரம்மம் சகுனத்தில் சொன்னால் பரமசிவன் சிவத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் பாக்கி எல்லாம் தேவதைகள் தான் ஏன் கேட்டால் அவருக்கு ஆதி மந்தமும் இல்லைங்கிறத வேதம் சொல்லுது அவருக்கு தாய் தந்தையர் இல்லைங்கிறத வேதம் சொல்லுது அவரை தான் எல்லா தேவதைகளும் வழிபடுறதா வேதம் சொல்லுது வேதமே பிரமாணம் இப்போ ஒரு பிரான்ச்சுக்கு ஒருத்தவங்கள ஹெட்டாக போட்டோம்னா அவங்க ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க தான் அந்த கம்பெனி கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கங்க அவங்க தான் அந்த கம்பெனிக்கு ஓனர் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ எல்லா ப்ராப்ளமும் அதான் நடக்குது இப்போ அவங்க நினச்சிக்குவாங்க அந்த ஊர்க்காரங்க நினச்சிக்குவாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறதை நினச்சிக்குவாங்க இப்போ இத்தனை ஞானிகள் வராங்களே ஞானிகள் இறைவனுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இந்த குரு ஞானிகள் யோகிகள் சித்தர்கள் ரிஷிகள்லாம் எல்லாம் சொல்கிறோமே அவங்கெல்லாம் நேரடியான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நேரடியான அவதார புருஷர்கள் இந்த ஆறு பேருமே அதில் ஒன்றும் சந்தேகப்பட வேண்டாம் ஆனால் அவங்க எல்லாரும் இயக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்குல்ல அந்த ஒன்று மேலான ஒன்று பிரம்மம் சுப்ரம் சுப்ரம்மம் அந்த ஒன்று மட்டும்தான் கடவுள் பாக்கி எல்லாம் தேவதைகள் அட்மின் தான் எல்லாம் பதவி தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்லாம் இனிமேலாம் விளக்கிறதுக்கு எனக்கே உடன்பாடு இல்லை அடிக்கடி இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை எனக்கு பிடிக்கலை நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்கலை ஆனால் சுவாமி சொன்னார் நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம் இங்கே சொந்த விருப்பு விருப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம வெறும் வார்த்தையில் சொல்லலை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் இதை திரும்ப திரும்ப எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்று தான் கடவுள் ஒரே பாயிண்ட் நம்ம மட்டும் சொல்ல எல்லா மாதமும் சொல்லுது நீங்கள் மெகாவாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மாதமும் இறைவன் ஒன்று தான் சொல்லுது இங்கே தான் இவ்வளவு கொளறுபடி ஏன்னா அறிவு தான் வித்தியாசம் காரணம் அதாவது கண்டு முட்டு கேட்டு முட்டுன்னு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது ஏற்கனவே அவன் எதை கேட்டானோ அதையே தான் நம்புவான் புரியுதா எதை பார்த்தானோ அதையே நம்புவான் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் மற்றதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணுவான் புரியுதா சொல்கிறது அதை விட மேலானது உயர்வானது இது வரைக்கும் அவன் பார்க்கல சில பேர் சொல்லுவாங்களே என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் நான் இது மாதிரி பார்த்ததே இல்லை பாரு இவர் எல்லாத்தையும் பார்த்த மாதிரியும் இவர் எல்லா அறிவும் இவருக்கு இருக்கிற மாதிரியும் புரியுதா இல்லையா இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் இது மாதிரி நடந்ததே இல்லை எனக்கு வந்து ஜுரமே வந்ததில்லை அப்படின்பார் இந்த பிரச்சனையே வந்ததில்லைம்பார் என்ன இவர் நடக்கிற மாதிரியே நடக்கணும் எல்லாம் இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் இப்படிலாம் நடந்தது இல்லைண்ணா லைஃப்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு ஃபஸ்ட்டு எது உனக்கு தெரியும் சொல் உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமெல்லாம் அஞ்சு புலன்கள் வேலை செய்கிறது க்ளீனாக தெரியும் அது ஆடு மாடு செய்யுதுன்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு மேலான விஷயங்கள்லாம் தெரியுமானா எல்லாம் அந்த கண்டு முட்டு கேட்டு முட்டு அதான் அதிலே முட்டிட்டு கிடக்கிறது இது வரைக்கும் நான் கேட்காத ஒன்று அப்போ எல்லாம் கேட்டியா நீ எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டியா எல்லா குரு எல்லா குரு சொன்னதையும் கேட்டுட்டியா இல்லை ஒரு குரு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரா எல்லா சொன்ன அவர் சொன்னதை எல்லாம் நீ கேட்டுட்டியா செஞ்சு பார்த்துட்டியா தியானம் பண்ணிட்டியா ஒரு பாயிண்ட்டை நீ தியானம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜென்மா தான் பத்துங்கிறாரு விழிப்பு நிலை வந்தவங்க இது மாதிரி லேட்டாக பிக்கப் லேட்டாக வராங்க என்ன கதி ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ ஏதாவது அவங்க கருணை சுவாமி மன்றாடி பிடிச்சி ஏதாவது சுவாமிக்கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்கிட்டு தான் வரணும் என்ன பண்ணுறது வேறு வழி கிடையாது இப்போ எத்தனையோ பேர் எங்கேயோ சுற்றின்னு இருக்கானே அதுக்கு இவர் மேலானவர் அப்பர் சுவாமி மாதிரி எந்த செகண்ட் வேணாலும் வாழ்க்கை மலரலாம் மாறலாம் நோக்கம் நல்லா இருக்கணும் அதுதான் பாயிண்ட் இது வரைக்கும் எனக்கு அது மாதிரி நடந்ததே இல்லைன்னா ஏன் அது மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்னு சட்டமாக ஏதாவது ஏதாவது எழுதி போ கொடுத்துருக்காங்களா உனக்கு இது மாதிரிலாம் உனக்கு எதுவும் நடக்காதுன்னு அவதார புருஷர்களுக்கு எழுதி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் சாமானியனுக்கு சம்சாரி என்ன சம்சாரி கேவல அவஸ்தையிலையும் சகல அவஸ்தையிலையும் என் நைட்டில் தூங்குவான் பகலில் வேலை செய்வான் அதான் அது இதுதான் சம்சாரி அவனுக்கு ரெண்டே அவஸ்தை தான் அவனுக்கு சுத்த அவஸ்தா பர அவஸ்தா அதெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது தெரியுமில்ல அதெல்லாம் ஒன்று இருக்கா இருக்க அவனுக்கெல்லாம் நைட்டு வந்தால் தூங்குவான் பகலில் வந்தால் வேலைக்கு போவான் புரியுத சொல்கிறது அதுக்கு மேலே சுத்த அவஸ்தா பர அவஸ்தாலாம் சொல்லப்பட்டிருக்க அப்படியா சுத்த அவஸ்தாவா அண்ணா சுத்தமாக இருக்கணுமா குளிக்கணுமா டெய்லி குளிக்கணுமா கேட்குறானா கேட்குறலையா கேட்பான் அதனால் இந்த பிரம்மம் ப்ளஸ் ஈஸ்வர் 
பிரம்மம் ப்ளஸ் மாயா ஈக்குவல் டு ஈஸ்வரி 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 தன்னுடைய மூணு குணத்தை ஈஸ்வரி பரமேஸ்வரி பராசக்தி தன்னுடைய மூணு குணத்தை சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் தேவர்கள் படைச்சு அதிப அவங்கள வந்து இந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்ம வாழ்க்கை நடத்துகிறோம்ல அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஊன கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை நடத்துகிறோம்ல பாக்கி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேலையும் அவங்க செய்கிறாங்க யார் தேவர்கள் செய்கிறாங்க யாரை எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தணும் எல்லா வேலையும் அவங்க செய்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இது நாலு வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்களோ இதெல்லாம் புரிஞ்சாதான் தத்துவம் புரியலான தத்துவம் புரியாது அச்சா அப்புறம் ரஜோகுணத்தில் தான் ஜீவராசிகள் எல்லா இதுவும் அதில் மனிதனுக்கு வண்டி தான் இந்த வாய்ப்பு இறைவனை பிடிக்கிறதுக்கும் இல்லை மாதிரி இந்த மாதிரி தேவர்களாக மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மனிதர்கள் தேவர்கள் ஆகலாம் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் மாறலாம் அது இருக்கிற வாய்ப்பு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவியில் மனித பிறவி ஒன்று இப்போ எண்பத்தி மா நாலு லட்சம் பிறவியில் ஒரு பால் போட்டிருக்கு மனிதனுக்குன்னு ஒரு பா பால் போட்டிருக்கு பச்சை கலர்னு வச்சுங்க அது எண்பத்தி நாலு லட்சம் பால் அதுக்குள்ளே போட்டு எண்பத்தி நாலு லட்சம் கலரை போட்டு அதில் ஒரு மானுட பிறவி பாலையும் க பச்சை பாலையும் போட்டு நல்லா கலக்கி ஒன்று எடுங்க அடுத்த ஜென்மா இதுதான் நீங்கன்னு சொன்னால் அதே பச்சை பால் வருமா இப்போ தெரியுது அதோடைய அறிவு அருமை அறியது அது அறியது அறியது கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது என்ன பண்ண நீனு என்ன பண்ண நீனு நீ சொல்கிறதெல்லாம் அல்பம் அறிவில்லாதவன் சொல்கிறதெல்லாம் நீ சொல்லுவேன் நீ எது சொன்னாலும் அறிவில்லைன்னு தான் வரும் அது லிஸ்ட்டில் அச்சா இது ரஜோகுணத்தினுடைய இதில் மனிதனுக்கு மட்டும் அதில் ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ப்பு அடுத்த தமோகுணம் பஞ்சபூதங்கள் சொல்கிறோம் பஞ்சபூதங்கள் இது இருக்குது இப்போ நமக்கு கடவுள் வந்து சிருஷ்டி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு ஜடப்பொருளேருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு முதல்ல ஆகாயம் அப்புறம் காற்று காற்றுடைய குழந்த அதான் ஒன்று ஒன்றுலேயும் ஒன்று ஒன்று குழந்த ஆகாயம் காற்று அக்னி நீர் நிலம் இதுதானே நம்ம இது வேதாந்தம் இருக்குன்னே சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆகாயம் இருக்குல்ல ஆகாயம் எப்படி உருவானுச்சு மாயையிலேருந்து உருவாச்சு மாயை எங்கேருந்து வந்துச்சு மாயை வந்து பிரம்மத்தினுடைய இருதயம் அதாவது மனம் இருதயம் மனம் சித்தம் புத்தி எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்று தான் ஒரே வார்த்தை தான் இருதயம்னு சொன்னாலும் மனம்னு சொன்னாலும் புத்தின்னு சொன்னாலும் அகங்காரம்னு சொன்னாலும் எல்லாம் நாலும் அஞ்சும் ஒன்று தான் இப்போ மனம் பு சித்தம் புத்தி அகங்காரம் ஹிருதயம் இந்த அஞ்சும் இது ஒன்று தான் இப்போ சுவாமிக்கு பிரணேத்ருன்னு ஒரு பேர் இருக்குது சுவாமிக்கு பிரணேத்ரு அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இயக்குபவர் அண்ணா அர்த்தம் தலைவர் இயக்குபவர் புரியுதா டைரக்டர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல டைரக்டர்னு சொல்லியிருக்கோம்ல இங்கே வருது பாருங்கள் வார்த்தை பிரணேத்ரு இந்த பிரணேத்ருலேருந்து தான் அந்த பிரணேத்ரு ஒரு முடிவு எடுக்குது சிந்தி சிந்திக்கிறது சங்கல்பம் பண்ணதில் சங்கல்பத்துக்கு பேர் பிரண்ணுன்னு பேர் பிரண் மூணு சொல்லினா பிரணேத்ரு மூணு சொல்லினா பிராணன்னு சொல்கிறோம்ல அதில் பிரணேத்ரு பிரண் பிரான் பிரணேத்ரு இறைவன் பிரண் அவர் பண்ணுற சங்கல்பம் சங்கல்ப சக்தி தான் அம்பாள் அவ தான் பிராணன் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லாத விஷயங்க இது இது வரைக்கும் சொல்லாத விஷயம் இப்போ ஆகாஷம்னு சொன்னோம்ல ஆகாஷம் சரீரம் பிரம்மம்னு சொன்னோம்ல ஆகாஷம் சரீரம் பிரம்மம்னு சொன்னால் சிவத்துக்கும் உடம்பாக இருக்கிறது அம்பாள் சிவத்துக்கும் உடம்பா இருக்கிறது அம்பாள் சிவம் சகுனமாக உருவம் எடுக்குதுன்னா அது வந்து அம்பாள் புரியுதா பிரணேத்ரு பிரண்ணு சங்கல்ப சக்தி அப்புறம் பிராணு இந்த ஆகாஷம் எப்படி இறைவன் வந்து முதல்ல வெளிப்படும் போது மறைஞ்சிருந்தார் அப்புறம் வெளிப்பட்டார் மறைஞ்சிருந்த ஒன்று இருந்ததுன்னு சொன்னோம் ஒன்று தான் இருந்ததுங்கிற எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க அப்புறம் இடையில உயிர் இருந்துச்சு 
க இயற்கை இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் எங்கே இருந்துச்சுன்னு நம்ம கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை அப்போ நான் அத்வைத்துக்கு போகல நான் அந்த ட்ராக்கு போனால் அது ட்ராக்கு வேறு மாதிரி போகும் அது வேண்டாம் ஒன்று இருந்தது அது சங்கல்பம் செய்தது அதுதான் பிரண்ணு அந்த பிரண்ணு தான் சங்கல்ப சக்தி தான் எப்படி மறைஞ்சிருந்தது வெளிப்பட்டுதோ மறைபொருளாக இருக்கிறது தான் இந்த ஆகாயம் மறைச்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல ஆகாயம் தெரியுதாது நீங்கள் பார்க்குறது ஆகாயமா நீங்கள் பார்க்குறது வெட்ட வெளி நீங்கள் பார்க்குறது வெட்ட வெளி நீங்கள் பார்க்குறது ஆகாயம் இல்லை புளுவா தெரியுது எல்லாம் கட் பண்ண ப்ளூ கலர் அதோடைய ஒரிஜினல் கலர் இல்லை கடல் நீர் எப்படி ப்ளூ கலராக தெரியுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் வந்து இமேஜினேஷன்ஸ் அல்ட்ரா வயலட்டோ ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுக்கு அது சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ் படி போனால் அதுக்கு காரணம் இருக்குது அதனால் அது இல்லைன்னு அர்த்தம் தான் அது இருக்குது ஆனால் இல்லை புளுவாக தெரியுது இப்போ கடல் நீர் புளுவாக தெரியுது பச்சையாக கூட தெரியுது கருப்பாக கூட தெரியுது என்ன முருகா நம்ம கே முருகன் பாருங்கள் தியானம் பண்ணி சொல்கிறான் பா எப்படி உட்காந்துருக்கார் பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துருக்கார் பாரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் கோர்ட்டில் வேலை செய்கிறார் புரியுது சரி ஓகே என்னப்பா சொல்லணும் இப்போ ஆ இந்த மாதிரி இமேஜ் அதெல்லாம் வந்து கற்பனை 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 யாருக்கோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் கண் தெரியுமா யாரோ சொன்னாங்க அதாவது கலர் சிலர் பேர் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லைப்பா சில பேருக்கு அது ஒரு டிசீஸ் இது ஆ கலர் பிளைண்ட் சார் சொல்லிட்டார் பண்ணு சார் மெடிக்கல் ஷாப்பில் எல்லாம் நிறைய பார்மசிஸ்ட் நம்மள்ட்ட இருக்காங்க புரியுதா என்ன கலர் பிளைண்டா சார் அது அவங்களுக்கு வந்து எந்த கலரும் தெரியாது அது மாதிரி கலர் உள்ள பிளைண்டு நம்மளாம் புரியுதா அதுக்கு என்ன சார் சொல்கிறது கலர்ஃபுல் ம் ம் கலர்ஃபுல் யார் ம் அவங்க தான் கலர்ஃபுல் எல்லா கலர்லேயும் கேட்பாங்க எல்லாம் புடவை எடுக்கிறவன் அவன் செத்தான் அவன் சும்மா இருக்கிறவனுக்கு தவண்டி விடுறாங்க பாருங்க நான் பேச சிவனேனு நான் சரி விடுங்க இப்போ இந்த ஆகாயம் இருக்குல்ல ஆகாயம் பிரம்மத்தினுடைய ஷரீரம்னு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு நம்ம வேல் பூஜைக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு டெய்லி வந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் வேதத்தில் சொன்னிச்சு அப்போ சுவாமி வரார் சிதம்பரம் டெய்லி இங்கே வந்து போகுது நடராஜர் எப்படி சேரமான் பூஜை பண்ணும்போது நடராஜர் அங்கே போனாரோ அது மாதிரி இங்கே வரார் வேல் பூஜைக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ஷரீரம் எங்கே மறைஞ்சிருந்துச்சு சிவம் எங்கே மறைஞ்சிருந்ததுன்னா இந்த ஷரீரத்துக்குள்ளே தானே மறைஞ்சிருந்தது புரியுதா ஷரீரம் அதாவது சிவம் வெளிப்பட்டுச்சு சவுண்டாக வெளிப்பட்டுச்சு நீங்கள் சவுண்டு பார்க்குற இடம் தான் ஆகாயம் ஆகாயத்தை உடம்புன்னு சொன்னிச்சு இந்த ஆகாயமே பிராணன்னு முதல்ல நம்ம சொல்ல முடியும் ஏ அது நான் இது பேச நான் இப்போ பேசுகிறது எல்லாம் விவேகானந்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதி வச்சுருக்க விஷயம் ஆமாம் கொட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது புக்கெலாம் இருக்குது என்னமோ எனக்கு இன்றைக்கி அதை கண்ணில் பட்டுச்சு அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு பிராணன் பிராணன் யார் இதுக்கு இவ்வளோ வல்லமைனா ஆகாயந்தான் பிராணன் பிராணன் தான் கா காற்று காற்று தான் நெருப்பு நெருப்பு தான் நீர் அதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே நீர் அச்சிட்டுவோம் நெருப்பு வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியும் காற்று காற்று ஆகாயம் தானே இவ்வளோ நாளாக தெரியாமல் அது பேர் பிராணன்னு பேர் அந்த பிராணன் தான் பிரபஞ்சத்தை ஏற்படுத்துது பிரபஞ்சங்கிறது இந்த அஞ்சு ஆகாயம் காற்று இது நல்லா கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க புரியுதா பிட்டு பிட்டாக பார்த்தது இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறேன் பிரம்மம் பிரம்மத்தினுடைய உடம்ப ஆகாயம் ஆகாயம் வந்து பிரண்ணுங்கிற சக்தி சங்கல்ப சக்தி தான் ஆகாயம் ஆகாயம் தான் காற்றாக மாறுது காற்று தான் நெருப்பாக மாறுது நெருப்பு தான் நீராக மாறுது நீர் தான் நிலமாக மாறுது ஏற்கனவே இதெல்லாம் விசாரம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நான் அதை அதில் போகல இப்போ புரியுதா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பிராணனை வந்து இந்த பிராணன் தான் இந்த அண்ட சராச்சரங்களும் இயக்கிறதுக்கு காரணம் பிராணசக்தி தான் வெளியில் 
எல்லா வெளியில் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகள்லேருந்து எல்லா பிளானட்டு யூனிவர்ஸு புவனங்கள்லாம் பார்த்தோமே கேலக்ஸி மில்கி வே எல்லாம் பிராண சக்தினால தான் செயல்படுது செயல்படுது ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கார் விவேகானந்தர் எந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நம்ம அதை போய் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் பட் அவர் சொன்னதை நம்ம கான்செப்டாக வச்சு நம்ம பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்குது அப்போ பார்த்தா ஆகாயமே பிராணன் ஆகாயத்தினுடைய இன்னொரு பேர் தான் பிராணன் அந்த பிராணன் காற்றா மாறி ஆகாயமாக மாறி காற்றா மாறி நெருப்பாக மாறி நீராக மாறி நிலமாக மாறி இருக்கு இதுதான் புறப்பொருள்களையும் இயக்குது மனிதனுடைய உள்பொருட்களையும் பத்து க பத்து காற்று தசவாயு உள்ள இயக்குதுன்னு சொன்னோம்ல ஒன்று வந்து மூச்சு காற்று ஒன்று வந்து அப்பானன் கீழே தள்ளும் வேஸ்டேஜை ஒன்று வந்து சமானன் உடம்பு ஃபுல்லாக ஜீரணிக்க வைக்கும் ஒன்று வியானன் பரவி உடம்பு ஃபுல்லாக பரவ வைக்கும் செரிக்க வைக்கும் கொட்டாவி விடும் கிருகரன் கிருகிரன்னு வருதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த கிருகரன் தான் கிருகிரன்னு வருதுன்னு சொல்கிறது மயக்கம் கொட்டாவி வாந்தி கண் சிமிட்டுறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு காற்று இருக்குது உள் உறுப்புகள் அத்தனையும் வேலை செய்கிறதுக்கு அது காற்று அந்த பத்து தான் சொல்கிற மாதிரி அதில் ஒரு சக்தி வந்து பிரா பிரணா பிராண சக்தி வந்து ஒன்று வந்து மேலே உயிருக்கு போகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அண்ட சராசரங்களையும் இயக்குறதும் வெளியில் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அதுதான் உள்ளேயும் புறத்தையும் இயக்குது இது ஒரு தனி சிறப்பு இப்போ யார் ஒருத்தவன் இந்த அருள் சக்தியை இந்த பிராண சக்தியை வழிபட்டு அதனுடைய பிளஸ்ஸிங்கை வாங்குகிறானோ அதை வசப்படுத்துகிறானோ அதனுடைய அன்புக்கு பாத்திரமாகிறானோ அவன் இந்த உலகை வெல்லலாம் சொல்கிறார் இரையாட்சி செய்யலாம் இதில் நம்ம ஒரு மந்திரத்தில் திருமந்திரத்திலேயே பிராணன் பன்னெண்டு இஞ்சி வெளியில் போகுது இல்லை இந்த பன்னெண்டு இன்ச்சு தியானம் பண்ண பண்ண பதினோரு இன்ச்சு அந்த மூச்சு காற்று நம்ம மூச்சு முள் வாங்குகிற காற்று வந்து எட்டு அங்குலம் அதாவது எட்டு ரூபா உள்ளே போகுது செலவு பன்னெண்டு ரூபா பண்ணுறோம் அது மாதிரி எட்டு எட்டு மடங்கு உள்ள பிராணனை வாங்கி பன்னெண்டு மடங்கு செலவு பண்ணுறோம் நாலு மடங்கு வேஸ்டேஜ் ஆகி ஆயுள் குறையுதுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது ஆனால் தியானம் பண்ணுறவனுக்கு அது கிடையாது தியானம் பண்ணுறவனுக்கு பன்னெண்டு இஞ்சு வெளியில் போகாது ஒரு இன்ச்சு கூட வெளியில் போகாமல் அவன் சுருக்குறான் அவன் தியானம் பண்ண பண்ண நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க தியானம் பண்ண பண்ண பன்னெண்டு இன்ச்சு பதினோரு இன்ச்சாக மாறுது அப்போ ஒரு சித்தி உங்களுக்கு கிடைக்குமா பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே பத்து இன்ச்சில் பதினோரு இன்ச்சில் ஒரு சித்தி அது மாதிரி நீங்கள் பிராணனை சுருக்க 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 பத்து இன்ச்சு எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஜீரோன்னு புருவமத்தில் ஜீரோ ஆகிடுமா அந்த நிலையில் தான் பிராணன் சுத்தமாக இல்லாத நிலையில் நேற்று சொன்ன பாருங்கள் மனமும் ஒரு இடத்துல நிற்குதுன்னு சொன்னல்ல அந்த நிலை வந்தால் அது நிற்குது இதாங்க அங்கே நடக்கிற விஷயம் இந்த நிலையில் அஷ்டமா சித்தி எல்லா சித்திகளும் சர்வ சித்திகளும் அதை தான் இவர் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாரோன்னு எனக்கு ஒரு லிங்க்கு இது இது எப்பயோ படித்தது எது இந்த சித்தர்கள் வழிமுறையில் வாசியோகத்தில் இந்த பிராணனை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண வசப்படுத்த தியானத்தில் படிப்படியாக தானாகவே நிற்கும் தானாகவே நீங்கள் தம் கட்டுறது ஊதுறது அந்த எந்த வேலையும் அங்கே கிடையாது இந்த இந்த குறுக்கு வேலை எந்த அந்த குறுக்கு புத்தி எந்த வேலையும் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஞான யோகத்தில் ஆனால் எந்தெந்த யோகத்தில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அது நம்ம யோகத்துக்கு எப்படி சப்போர்ட்டடாக இருக்குங்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறேன் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன் புரியுதா நம்ம வரும் பிளைண்டாக ஞான யோகத்தை மட்டுமே பின்பற்றி போகலை ஞான யோகம் லீடர் நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஞான யோகம் பாக்கி எல்லாம் இதை பஞ்சீகரணம் மாதிரி பாக்கி இஞ்சா பாக்கி ஆகி இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜாக எல்லாத்துலேருந்தும் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறோம் ஏன்னா ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று கனெக்டடாக தான் இருக்குது ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று நீங்கள் சொல்ல முடியாது நேற்று யாரோ நந்திரி கூட கேட்டுச்சு நீங்கள் வேதாந்தம் தானே கிளாஸு நம்ம பிரதானமாக போகிறோம் ஏன் சித்தாந்தம் இடையில் சொல்லித்தரீங்க அப்படின்னு கேட்குது கேட்டுச்சு அதில் நிறையா கொஞ்சம் சகல அவஸ்தா அந்த அவஸ்தா இந்த அவஸ்தா அதை கேட்டுச்சு அதுக்கு சொன்னோம் திருமந்திரம் ஃபுல்லாக சைவ சித்தாந்தம் தான் இப்போ திருமந்திரம் வேணுமா வேணாமா 
திருமந்திரம் சொல்லணும் இன்னொன்று வேரியேஷன்ஸ் போகிறாங்க சைவ சித்தாந்தம் ஆகமம் வந்து டீட்டெயில் போகுது ஆகமம் டீட்டெயில் உபனிஷத்து ஷார்ட் என்னது ஷார்ட் அண்ட் க்யூட்டு உபனிஷத்து மகா மந்திரம் மகா வாக்கியம் ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தையே ஒரு மொழியாக மாறிடுது அது ஆகமோ சைவ சித்தாந்தம் வேரியேஷன் போட்டு சாமானிய மனிதர்களுக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்காக அது நிறைய டீட்டெயிலாக சொல்லுது திருமந்திரம் திருமூலர் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லலை நம்ம இன்னும் சித்தர்கள் லைஃப்லாம் பார்க்கல பார்க்க போகிறோம் கூடிய விரைவில் பார்ப்போம் சைடில் இன்னும் உங்களுக்கு சித்தர்கள் இன்னும் தொடாமல் இருக்கும் இப்போ என்னாச்சு இந்த இந்த பிராணன் ஒடுங்க ஒடுங்க பிராணன் வெளியில் போகிறது எப்படி நிறுத்தினா மூக்கை பிடிச்சிக்கிட்டு நிறுத்துறது இல்லை அது மாதிரி அதாவது மடத்தனம் பண்ணிவிடாதீங்க பிராணன் தானாகவே தியானத்தில் ஒடுங்க ஒடுங்க நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த கீழால் அவஸ்தையில் ஜாகிரத்தில் முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் வேலை செய்யும் சொப்பனத்தில் பத்து போயிடும் இருபத்தஞ்சி தான் வேலை செய்யும் உறக்கத்தில் சுசுப்தியில் மூணு தான் வேலை செய்யும் மூணு என்னென்னா சித்தம் பிராணன் புருஷன் புருஷன்னா உயிர் மலம் கலந்த புருஷன் மனம்னு சொல்கிறோம்ல சித்தாபாசம்னு வேதாந்த பாஷை இவங்க புருஷன்னு சொல்கிறாங்க சரி இருந்துட்டு போட்டோம் புருஷ சித்தம் பிராணன் துரியத்துக்கு போனால் சித்தமும் போயிடும் பிராணனும் பிராணனும் புருஷனும் இருக்காங்க துரியாதீதத்துக்கு போயிட்டா பிராணனும் இருக்காது சித்தம் உய் புருஷ் மட்டும்தான் இருக்கும்னு சைவ சித்தாந்தம் ஏற்கனவே அது டெக்லேர்டு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் செட் ஆகுதா அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதா எல்லாமே சொல்கிறது புரியுதா இந்த கிளாஸை இந்த 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 கிளாஸ் இந்த ஆடியோவை திரும்ப இன்னொரு வாட்டி போட்டு கேளுங்க இது பெரிய பொக்கிஷமான விஷயங்கள் இது சொல்லியிருக்கு புரிஞ்சுக்குங்க கேட்டு கேட்டு பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப டவுட் வந்தால் கே நீங்கள் டவுட்டே கேட்க மாட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஒன்றும் ஃபார்முக்கு வரலன்னு அர்த்தம் டவுட்டு கேட்டாது நந்தினி கேட்குது இவர் இங்கே கிளாஸுக்கு முடிச்சுட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் யாருமே டவுட்டே எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் டவுட் வராது ஒன்றுமே தெரியாட்டினாலும் டவுட் வராது இந்த கதா காலச்சேபத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி கதையை கேட்டுட்டு தலையாட்டிவிட்டு எமலோகம் போக வேண்டியதான் நேரம் பித்திருலோகம் எமலோகம் அங்கே போய் கேட்பான் ஏண்டா பாவி இன்னொரு அப்படியே சொல் பாவினே போட்டிருக்காரு உமாபதி சிவம் பாவினே போட்டிருக்காரு யம வந்து பாவின்னு திட்டுவாரும் அவர் திட்டல ஏண்டா இந்த பிறவையும் விட்டுட்டியா பாவி மறுபடியுமா ம இந்த பிறவையும் விட்டுட்டியாடா பாவி மறுபடியும் இங்கே வண்டியாடா அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ பிராணன் பிராணனை வெல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் தியானம் அவசியம் இதுதான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தியானம் அவசியம் தியானத்தில் நீங்கள் பயணம் செய்ய செய்ய பிராணன் ஜீரோக்கு வரும் ஜீரோ கூட உங்களுக்கு வர வேண்டாம் நீங்கள் சாமானிய நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலே பிராணன் ஒடுங்க ஒடுங்க உங்களுடைய ஆயுள் கூடும் புரியுதா சொல்கிறது இந்த எனர்ஜி வந்து வெளியில் போகாமல் தடுக்கப்படுதில்ல இருபத்தோராயிரத்தி அறநூறு யூஸ் பண்ணுன்னு கொடுத்துருக்கு ஒரு நாளைக்கு இவன் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் யூஸ் பண்ணுறான் ஏன்னா நைட் டூட்டி பார்க்குறாங்கிறான் அந்த டூட்டி பார்க்குறேன் இந்த டூட்டி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறான சொல்கிறானா இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் சிதிகள் எல்லாம் கை கூடும்னு சொல்கிறதும் விவேகானந்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்கிறதும் ரெண்டும் ஒன்றாவது உலகை வெல்லலாங்கிறார் உலகை வெல்லலாங்கிறாரு இந்த பிராணனை புரிஞ்சுக்கிட்டு வழி நடத்தி பிராண சக்தியினுடைய பிளஸ்ஸிங் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு தான் தியானம் பண்ணுறது கடவுளாக நினச்சி தியானம் பண்ணு சொல்கிறாரு என்ன சொல்ல போகிறாரு இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இதை பிராணனாடைய வ விசேஷத்தெல்லாம் சொல்லிவிட்டு பிராணனை தியானம் பண்ணு சொல்ல போகிறார் பிரம்ம பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறார் சனத்குமார் இப்போது ஜீரோக்கு வந்தால் சர்வசித்தி கிடைக்குங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த மனம் நிற்கும்னு சொன்னேன் பாருங்கள் நேற்று பே பாயிண்ட்டுக்கும் இன்றைக்கும் கனெக்ட் ஆகுது பாருங்கள் மனம் நிற்கும் ஒரு இடத்துல தியானத்தில் ஒரு இடத்துல நிற்குங்க நிற்குதுன்னு சொன்னல அந்த நிலை தான் ஜீரோ நிலை அந்த நிலை தான் ஜீரோ நிலை அதுலேயே நின்றுச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பராவசுக்குள்ளே நுழையும் எல்லா ரூட்டும் கிளியர் ஆகிடும் ஏன்னா சுத்தாவஸ்தை தாண்டி சுத்தாவஸ்தை தாண்டி பராவஸ்தைக்கு போயிடுது அது 
புரியுதா வித்தியாசம் புரியுதா சூக்மமான சூக்மம் புரியுதா எல்லாம் ஒரு எல்லா லிங்க்கும் இந்த இந்த மந்திரத்தில் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது எல்லா பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் ஆகுது புரியுதா ஆனால் இப்போ இந்த பிராணந்தான் அம்பாள் பிராணந்தான் அம்பாள் இப்போ அம்பாளுடைய பிளஸ்ஸிங் வாங்கணும் அம்பாளுடைய பிளஸ்ஸிங் வாங்கினா பிராண சக்தி வசப்படும் தியானம் ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லியாச்சு தியானம் நிற்கிறதுக்கு தியானத்தில் நம்ம நிற்கிறதுக்கு அம்பாளுடைய அனுகிரகம் வேணும் அதான் திருவருள் இல்லையா அம்பாள் அனுகிரகம் யாருக்கு பண்ணுறானா யார் ஒருத்தவன் அறம் வளர்க்கிறானோ முக்கியமான பாயிண்ட் யார் ஒருத்தவன் தொடர்ந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக செஞ்சுட்டு வந்திருக்கான் இல்லை இனிமேல் செஞ்சு இருக்கிற வரைக்கும் செய்கிறானோ அவனுக்கு தான் அம்பாள் அணுகிறக்கும் எல்லாருக்கும் அம்பாள் அணுகிறவங்களாம் கிடையாது விளக்கேற்றுனேன் வெங்காயம் வெட்டினேன் அந்த கதையெல்லாம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு தர்மத்தை நீ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் பண்ண மாட்டேன்னா ஓடிப்போ போ நிறையா லோகம்லாம் இருக்குது பிறவிகள்லாம் இருக்குது போயிட்டு வானேன் அனுப்பிச்சி விட்டுறா இப்போ அவ அவ அன்புக்கு பாத்திரம் ஆகணும்னா அறம் வளர்க்கணும் வினை அறுக்கணும் அறம் வளர்த்தா தான் வினை அறுக்கப்படும் வினை அறுத்தா தான் யான் எனதுங்கிற அகங்காரம் ஆணவம் கர்ம மாயங்கிற மலம் நீக்கப்படும் ஆணவம் கர்ம மாய மலம் நீக்கப்பட்டால் தான் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் குரு யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இறைவன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இப்போ சுத்தாவசம் சொல்கிறோம்ல புருவமத்திக்குள்ளே நீ நுழைய முடியும் புருவமத்திக்குள்ளே நுழையணும்னா அறம் வளர்க்கணும் அறம் வளர்க்கணும் அறம் வளர்க்கணும் அது இல்லாமல் எனக்கு மோட்சம் வேணும் நான் பத்து கோயிலுக்கு போனேன் இருபது கோயிலுக்கு போனேன் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு போய் சுற்றினா எனக்கு எல்லாமே கிடச்சிரும் நான் பெரிய சாக்கெலாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அள்ளிட்டு வந்தேன் அதெல்லாம் நடக்காது அறம் வளர்க்கணும் அறம் வளர்க்கணும் அறம் வளர்க்கணும் எந்த ஜீவராசியாக இருந்தாலும் அறம் வளர்த்தா தான் உனக்கு மோட்சம் இல்லையா நீ அடிமை தான் மறுபடியும் பிறவி உண்டு 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 புரியுதா செல்ஃபிஷ்னஸ்லாம் விட்டு நெருப்பு வைங்க அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க உங்கள் சார்ந்திருக்கவங்க முதல்ல குடும்பத்தாருக்கு உதவி செய்யுங்க உற்றார் உறவினருக்கு உதவி செய்யுங்க இருக்கிற வரைக்கும் உங்களால் முடிஞ்சது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அறிவோ சின்ன சின்ன உபதேசங்களோ என்ன சின்ன சின்ன உதவிகளோ செய்யலாம் முடியும் அது இல்லாமல் மோட்சத்துக்கு தயவு செய்து ஆசையே படாதீங்க அசிங்கமாக போய் நிற்காதீங்க ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் கேட்காதீங்க மோட்சத்துக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுங்க என்ன கொஞ்சம் ஓரமாக நான் அன்றைக்கி நாங்கள் வேதா கிளாஸ் நடக்கும்போது ஓரமாக நின்று வேடிக்கை பார்த்தேன் அப்படிலாம் கிடக்காது நீ இறங்கி வேலை பார்த்தியான்னு கேட்பா அவர் சொன்னார்ல உனக்கு அதெல்லாம் செஞ்சியான்னு கேட்பா புரியுதா அந்த பாயிண்ட்லாம் இதுக்குள்ளே மறைஞ்சி இருக்குது புரியுதா இவ்வளோ இது விஷயம் அந்த மந்திரத்தில் இருக்குது இதில் என்னங்கிறத நம்பிக்கை வந் இந்த பிராணனை பற்றி சொல்லணும்னா உடலின் ஸ்தூல சூக்ம உடலின் அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது பிராணனே பிராணனை பிரபஞ்ச சக்தியாக விவேகானந்தர் ஆராய்கிறார் ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் அவங்க புத்தி எந்த நிலையில் இருக்கும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இந்தியாவுக்கே ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போனவர் அவர் அதே மாதிரி ஜெயித்தவர் ஒன் ஹவர் பேச்சிலேயே எத்தனையும் அறுபதனாயிரம் பேர் சிஷியர்களாக மாறினாங்க யூஸ் யூஸில் ஆமாம் அப்புறம் தர்வ ச தர்வ தர்வ சர்வ தர்ம சம்மேளனில் நம்ம ஹிந்து மதம் முதலிடத்துக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அறிவு இல்லாமல் நடக்குமா பிரம்மச்சரியம் வேறு பூரண பிரம்மச்சரியம் அறிவு எப்படி இருக்கும் அவங்க அறிவெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டான் இவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த சயின்டிஸ்ட் அறிவு ஒண்டி தான் அனலைஸ் பண்ணுவான் புரியுதா சயின்டிஸ்ட் ஒண்டி தான் அறிவா சயின்ஸெல்லாம் ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எது இவங்க ஞான் ஆன்மீக மெய்ப்பொருள் மெய்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க மெய்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சி ஃபார்முலா வச்சுருந்தானா அதை எடுத்து பார்த்து ஆமாங்கிறான் அதுக்கு உடனே அவன் பின்னாடி எல்லாம் போகிறோம் இல்லையா மெய்ஞானி கண்டுபிடிச்சவன் ஒருத்தனும் இல்லை விஞ்ஞானிகள் நிறைய பேர் இருக்கான் புவியீர்ப்பு புவியீர்ப்பு சக்தி காந்த சக்தி நாடி ஓட்டங்கள் எண்ணெய் சக்தி எண்ணெய் ஓட்டங்கள் இருப்பது அனைத்தும் பிராணனே இந்த சக்தினாலே அம்பாள் தான் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதில்ல பிராண சக்தியே எல்லையற்ற ஆற்றலின் கதவை திறந்து விடுகிறது இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்கல்ல நிறைய பேர் அறிவு வேணும் பேர் ஆற்றல் வேணும் பெரிய வெற்றிகள் வேணும் 
பெரும் பணம் வேணும் பெரிய புகழ் வேணும்னு கேட்குறீங்கள்ல அந்த எல்லா கதையும் துறக்கிறது இந்த பிராணசக்தியே தியானமே பிராணசக்தியை வசப்படுத்துறது தியானத்தினால எல்லையற்ற ஆற்றலின் கதவை இது திறந்து விடுகிறது சொல்கிறாரு இதெல்லாம் புக்கில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வெளிப்படுது முருகப்பெருமான் வெளிப்படுத்துறார் பாருங்கள் ஆகாசமே காற்றாக மாறியுள்ளது வந்துச்சு ஆகாசமே ஆகாசம் யாருன்னா இந்த பிரணயத்ரு சொன்னல்ல அதுலேருந்து பிரணவ பிரணவமும் அதுலேருந்து தான் வருது பிரணயத்ரு பிரண்ணு பிராணன் பிரணவம் எல்லாம் அந்த பிரண்ணில் தான் வருது புரியுதா ஆகாசமே காற்றாக மாறியுள்ளது வியாசரும் சங்கரரும் பிராணசக்தியே இறைவனாக கொண்டு தத்துவங்களை விளக்க முற்படுகின்றனர் நம்ம இன்னும் வியாசர் பத்ராயன்னா வியாசர் வியாசரும் சங்கரரும் பிராணனை இறைவனாக வச்சு தன்னுடைய தத்துவங்களை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பல இடத்துல எப்படி சிருஷ்டிக்கு முன்பு மறைந்திருந்த ஒன்று பிரம்மம் ஓங்காரமாக வெளிப்பட்டதோ சங்கல்ப சக்தியால் சிருஷ்டி செய்ததோ பிரண்ணு சக்தி தான் சங்கல்ப சக்தி அதுபோல் சங்கல்ப சக்தியே ஆகாயம் போதுமா ஆகாயமே பிரபஞ்சம் ஆகாயம் தான் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம்னா என்னது அஞ்சு சக்தியினுடைய அஞ்சு பூதங்கள் வேலை செய்யுது அஞ்சு மகத்தான பூதங்கள் வேலை செய்யுது உங்கள் வெற்றிக்காக எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம மூக்கு வழியாக போகிற பிராண சக்தி கொஞ்சோண்டு போகுது ஏதோ ஒரு அளவுக்கு போகுது உச்சந்தலை கண் திறந்துச்சு வச்சுங்க அருளாளர்களுக்கு உச்சி திறந்துடும் சொல்லுவாங்க பார்த்தா மூடி இருக்கும் ஆனால் தொடர்பு பிரம்மத்தினுடைய பிரபஞ்சத்தினுடைய முழுமையான சக்தியாக அதனால தான் அவங்க மகத்தான காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியுது நினச்சோடனே நடக்குதில்ல இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பையன் முன்னாடி ஏற்கனவே குரூப்பில் இருந்தான் அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த இந்த இன்டர் பாலிடிக்ஸில் கொஞ்சம் தடுமாறினான் அப்புறம் வெளில போயிட்டான் அப்புறம் இந்த வேல் பூஜையை பற்றி யாரோ என்னமோ பேசியிருக்காங்க போல இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு இந்த வேல் வாங்கிடணும் எப்படியாவது அப்படின்ட்டு பத்து வருஷமாக குழந்தை இல்லை வேல் வாங்கிடணுன்னு இங்கே தொகுதி என்கிட்ட நேராக வரத்துக்கு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு தயக்கம் பாருங்கள் தானாகவே கற்பனை பண்ணிக்கிறது தயக்கம் நேராக வரல இங்கே விட்டு அங்கே விட்டு சுற்றி விட்டு சுவாமி கடைசியில் கொண்டாந்து முன்னாடி நிறுத்திட்டாரு ஏதோ ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு பிளான் போல இருக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி என் வேல் கடைக்கில் சுற்றி விற்று கடைசியில் ரூமுக்கு வந்துட்டான் இது கேட்டான் இடையில் நான் பார்க்காம யோசனை பண்ணாமல் சரி வந்து கேட்குறான் கொடுப்போன்னு விபூதியை போட்டு ஒரு நமஸ்காரம் சுவாமிக்கு பண்ணுப்பான் சொல்லிட்டு விபூதியை விட்டுட்டு அந்த இந்த அக்ஷத அந்த இந்த பூ இருக்கும்ல நம்ம அர்ச்சனை பூக்கள் அதை எடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி வேல் வாங்கி வேலை கொடுத்துட்டேன் வேலுடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரி சொன்னேன் ப்ரீஃபாக சொல்லிவிட்டு போயிட்டான் பதினஞ்சு நாள் கழித்து இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறான் பத்து வருஷமாக குழந்த இல்லைச்சி வேல் வந்ததுக்கப்புறம் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க நல்ல செய்தி இதுதான் நம்ம விரும்புகிறோம் அடியார்கள் ஒன்று தேடி வந்தால் அவன் எது கேட்டாலும் நீ கொடுக்கணும் எங்கிட்ட ஏதாவது சக்தி கொடுத்தீங்கன்னா உடனே கொடுத்துருவேன் அதே நீ செய்யணும் யாருக்கு நம்ம விபூதி இடுறோமோ அவனுக்கு வந்து நோய் இருக்கக்கூடாது தரித்திரம் இருக்கக்கூடாது அதை பகை இருக்கக்கூடாது பக்தி கொடு முக்தி கொடு சித்தி கொடு ஆறு வேலை அந்த வேல் செய்யுது நான் பிரத்யக்ஷமாக பார்த்து அனுபவிச்சுட்டேன் அதனால் அடியன் வந்து இனிமேல் யாராவது ஒன்று தேடி அன்றைக்கி ஒரு பொண்ணு வந்து இது ப வேல் வாங்கிட்டு ஏந்துக்காம அப்படியே உட்காந்து மண்டாடுச்சு பாருங்கள் அதுலேருந்து இந்த பிரார்த்தனை அடியனு சுவாமிகிட்ட பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இது பண்ணி ஒரு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு போய் ஒரு வாரம் இருக்குமா சரணியான அந்த பொண்ணு இவன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு போனவன் இது இவன் வந்து இன்றைக்கி சொல்கிறான் சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபா பணமும் கொடுத்துட்டு போகிறான் ம் பாருங்கள் ஏன்னா மிராக்கல் சுவாமி கேட்குறாரு எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேட்குறார் எத்தனையோ சிறப்பு அதான் முருகனை தேடி வந்தால் அவனுக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட் வரணும் அதான் நம்மளுடைய சங்கல்பம் அது நடந்துடுச்சு நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சம்மந்தம் இல்லாத சம்மந்தத்தை உருவாக்குறான் முருகப்பெருமா அவனாச்சு முருகனாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஒரு உறவு ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது ஏதோ ஒரு ட்ராமா பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு வேலு ஃபார்மாலிட்டி ஒரு ட்ராமா கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அதை நான் தான் பண்ணினேங்கிற மாதிரி அவரே முன்னாடி நின்று பேரும் வாங்கிடுவார் திரும்பல எது செஞ்சாலும் நான் தான் பண்ணும் பாரு அவர் திரும்பல நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது அவரை புரியுதுல்ல எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் தான் பண்ணும் பாரு 
நம்மளெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுப்பாரு அவர் மட்டும் சொல்லிக்குவார் புரியுதா இப்போ என்னன்னா சங்கல்ப சக்தி ஆகாயம் ஆகாயமே பிரபஞ்சம் சக்தியே சித்து சித்தே பிராணன் பிராணனே பிரபஞ்சம் போதுமா புரியுதா சித்து தான் பிராணன் சித்து தான் பிராணன் சித்து தான் பிராணன் இப்போ சித்த வசப்படுத்தணும் அறம் வளர்க்கணும் அதுதான் என்னுடைய இது நீங்கள் என்ன என் உங்களுக்கு என்ன பலன் வேணும் மட்டும் சொல்லலை ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் சொல்லலை அதை எப்படி செய்யணுங்கிறது ப பதிலும் சொல்கிறார் சுவாமி நீங்கள் அம்பால் பிராண சக்தியை வசப்படுத்தணும்னு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தால் அம்பால் பிளஸ்ஸிங் வாங்கணும் நீ வாழ்க்கையில் லௌகீகத்தில் வெற்றி அடையிறதுனாலும் அம்பால் பிளஸ்ஸிங் வாங்கணும் நீ அங்கே மோட்சம் அடையிறதுக்கு சிவ தரிசனம் ஆகணுன்னாலும் அம்பால் தரிசனம் அம்பால் பிளஸ்ஸிங் வேணும் எங்கேயுமே நீ அங்கே நீ இப்படி போகிறான் அப்படி போகிறான் பைபாஸில் போகிறேன்லாம் அவங்க போக முடியாது ஏற்கனவே பல பேர் போய் பார்த்துலாம் திருப்பி அனுப்பி விட்டார் தெரியுமில்ல தெரியுமில்ல இருக்குது நிறையா வரலாறுலாம் இருக்குது அதனால் சங்கல்ப சக்தி சித்தா மாறி சித்து பிராணனாக மாறி பிராண ஆகாசமாக மாறி ஆகாசம் பிரபஞ்சமாக மாறி இருக்குது இவ்வளோ ஆற்றல் இருந்தால் எப்படி இப்போ ஒரு மூக்கில் சின்னதாக போய் பிராணாயாமம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி தபம் பண்ணும்போதே இவ்வளோ வல்லமை வருது பிரபஞ்ச சக்தி நேரடியாக உள்ளே இறங்கினா எப்படி இருக்கும் அது தியானத்தில் அது நடக்குது தியானத்தில் பிரபஞ்ச சக்தி வசீகரிக்கப்படுது புரியுதா அவங்களுக்கு அதனால தான் அவங்க வல்லமை பெறுறாங்க கிளாரிட்டி இருக்குது அறிவில் கிளாரிட்டி இருக்கும் நேரடி தொடர்பு உச்சந்தள வழியாக அப்படியே இறங்குறது நிறைய ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க நிறைய யூடியூப்லலாம் நிறைய இருக்கும் இப்போ யூடியூப் பார்த்துலாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனால் இருக்குது அது மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது இவங்க கூட அனுப்பிச்சிடும் அடிக்கடி அனுப்பம் இப்போ அனுப்புறது இல்லை கொஞ்சம் நாள் சரி இப்போ புற இயக்கங்கள் காற்று புயல் மழை வெள்ளம் சூரியன் சந்திரன் அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் காரணம் பிராணனே 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 ஒருவன் பிராணனை முற்றிலுமாக அறிந்து அதனை இயக்க தெரிந்தால் உலகில் இரையாட்சி செய்ய முடியும் சக்தி பூஜையே அதற்கு மூலாதாரம் சக்தி பூஜைன்னா அது அறம் வளர்க்கறது தான் சக்தி பூஜை சக்தி பூஜைன்னா அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது அது பண்ணுறது எல்லாம் அது ரெண்டாவது பட்சம் இருக்கட்டும் அதுவும் இருக்கும் ஆனால் அவ விரும்புகிறது இதே இல்லை இந்த லோகத்துக்கு அறம் வளர்க்குறியா நீ ஏன்னா அற சொரூபம் அவ அறம் வளர்க்கறதுக்கு தான் கீழே இறங்கினது ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு அவ இறங்கினது அறம் வளர்க்கறதுக்கு தான் அறம் வளர்த்த நாயக்கின்னு பேர் இருக்கு தர்ம சம்சா தர்ம சம்பர்தினின்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில் தர்ம சம்பர்தினி ம் வளர்க்கிறாள் நன்றாக வளர்க்கிறாள் எதை தர்மத்தை நன்றாக வளர்க்கிறாள் போதுமா அவர் ஞானம்னா இவ தர்மம் ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை பிரணே பிரணேத்ரு பிரணவ பிரணு பிராணு ஆகாஷம் எப்படி மாறி இருக்குங்கிறத எடுத்து எழுதுனேன் டிக்ஷனரிலேருந்து எடுத்து எழுதுனேன் வேர்டெல்லாம் தேடினேன் ஏன்னா இந்த பிரண்ணு பிராணன் ரெண்டு வாட்டி சொல்லி பார்த்தா பிரண்ணுங்கிற வார்த்தை வந்துருச்சு பிரண்ணுக்கு சங்கல்ப சக்தின்னு எனக்கு தெரியும் முன்னாடியே தெரியும் இப்போ பிராணனுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை தியானத்தில் அதை ஒடுக்குனா அது வசப்படுன்னு சொன்னால் உலகை வெல்லலாங்கிற வல்லமை கொடுக்கணும் விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு அடியன்னு சொல்லலை விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு இருக்குது சரி நாளைக்கு மந்திரத்தை நாளைக்கு பார்க்கலாம் திருமந்திரமும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவேம் அருணாச்சல சிவேம் அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல அருணாச்சல சிவேம் அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவே அருணாச்சல சிவேர் முருகனுக்கு ரோக